ഹൈ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കടലുപോലെ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മാർച്ച് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വണ്ണിൽ ചോദിച്ച പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചോളൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എവേ ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കൂളും പോയിൻറ്റ് ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കൂളും എന്ന് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യലിനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കേ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചെയ്യുക വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മുഴുവനായിട്ടാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ പിന്നെ ഇൻറ്റു ക്യു ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ടതാ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ അതെടുത്ത് എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതണം വളരെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നോക്കിക്കേ നയൻ നയൻ പോയി പിന്നെ മൈനസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് സെവനോട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി എത്ര വരും മൈനസ് ഫൈവ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര വരും ഫോർ വരും അപ്പോൾ നയൻ നയൻ പോയി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫോർ മാത്രമാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വോൾട്ട് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി വരും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം പ്രസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസും പാരലും ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഓം സിക്സ് ഓം ത്രീ ഓം ഇതാണ് സെർക്യൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എ പാർട്ട് വിച്ച് ആർ ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ കണ്ടാൽ അറിയുമല്ലോ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ഇത് അന്ന് കൊറോണ സമയത്ത് നടന്ന എക്സാം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈസി ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കരുതരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിക്സും ത്രീ ഓം ആണ് അതാണ് അവിടെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഇത് പാരൽ കണക്ഷൻ ഇതിനോട് കൂടി എയ്റ്റ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സെൽ കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സെൽ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സെല്ല് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് കാണേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാരൽ കണക്ഷൻ ഉള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചില്ലേ അതൊരു മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കറണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോകുന്നു ഈ കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ പാരലൽ കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന മെത്തേഡ് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇഷ്ടംപോലെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് മുഴുവൻ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പാരൽ കണക്ഷനിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ആർ പാരൽ ഇത് ഇലവൻ അല്ല ആർ പാരൽ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിർബന്ധമൊന്നും അല്ല ഞാൻ വെറുതെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെ
R equal to 2 O. That is R parallel. All right. Our parallel connection is also given. So R parallel equal to 2 O. So if we do this, 2 O is given. If we do this, 2 O is given. Now, if we start with this, it is okay. 2 O is given. Now, this is what? This is 2 O. Why? Our connection is that this is not a good series. All right. So 8 O plus 2 O. If you have any problem, then you can solve it. If you have two marks, then one mark is good. All right. सीरीज़ सिंडे एफेक्टिव रेसिस्टेंस इक्वेशन इधर आदो बोले सॉरी इधर पैरेलल ने इक्वेशन अब वन बाय आर इक्वल टू वन बाय आर उनपर सॉन बाय आर टू आदो बोले सीरीज़ सिंडे इक्वेशन आर सीरीज़ सीरीज़ में उन्हें वेदन ना वेदन डाटो आर इक्वल टू आर उनपर सार टू Anggana, equations ini juga ke problem cuci jual, aduh mai tu bandar perta equation itu nurbanda mana, arah market buat kita, arah market buat ingat, orang itu orang market buat channel itu, cila perak kau dekaran. Apa equations itu dah marak kaya itu, series agam itu beri um, arah bandar satu tu ana. ओके अब इवड़ा किट्टे टू ओ मु ये दोनों गुड़ा एट अब एट प्लस टू ये तरह आई टेन नौ माई प्रॉब्लम कंप्लीट आयो इल्ल इंदा अन्य क्वेश्चन कैलकुलेट करंट करंट का नाम अब तो हमको अरियां ओम्स लो वी इक्वल टू आई आर आना आई इक्वल टू वी बाय आर आना वाला ना सिंपल आइटर क्वेश्चन आना वी दा ट्वेंटी फोर � Problem je, yang ber R efektif atau boleh R series, R pair. Apa yang real kondo melihat prosakti ini, atau pada hari ini, lah, macam mana kondo korai, lah. Nengka identify je, yang main di mantra mana pun itu. Yang one R one, nanti dah R two, nung kudu kondo, angin ini dari di. Pini series baru ini berteriak, pindah R one R two, nung kudu terlalu dah basic equation. Anak pun hari kudu kondo, lalu melihat kaji melihat, nengal kaji manusia kaga, yang nolat mantra melulu. Apa buat? Voltage dah twenty four. R efektif itu baru ini tu total resistance ini itu yang kita turn gitu. Nanti tu tu 24 divided by 10. Orang ni ada ni mana calculator ada ke undang mana? 24 divided by 10 nanti orang nak uti kalah 2.4 ampere. Okay, apa? Nengak ke? Elok mana sila kaya tu ni selesa. Nengak ke? Elok pun ayam terus select ya itu answer je iya. Enggak ni dikar ni alu. Awan awas sih orang step pergi lah ke dikar ni alu. Nengak full mark tu ada ni kacau. Okay, next question. Next question why you current in a circuit falls from 5 ampere to 0 0.0 ampere in 0.1 second if an average emf of 200 volt is induced calculate self inductance of the circuit and then can enter the self inductance of the l what is the derivation of the self inductance of the coil and the derivation of the coil अब इधर इधर माय इट बंदा पटे एर दे एंड और इक्वेशन आना इंड्यूस डीएमएफ एब्सिलोन इक्वल टू माइनस एल डीआई बाय डीटी अब जहाँ वेर इक्वेशन को ओर निकल के आना इवड़े का इक्वेशन से कंफ्यूशन वेर इतना जो चैप्टर आना फैडेस लो लेंसस लो इंगल उल्पड़ थी कोण्डे इंड्यूस डीएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी माइनस वन ना लेंसेस लो माइनस वर्जिव की कोण्डे ये द मात्रा माने के मैग्नेट्यूड आने के फैडे सेकंड लो फाइ इक्वल टू एल ले अगर ना फाइ के एल ले सब्सटिट्यूट या यूं बोल रहा हूँ ना हम की इक्वेशन वैरी ना दो के अब हम सेकंड ईयर ला आंसर शीट ले निगला ना आने गले ये और इक्वेशन ऐड देंडी वैरी Budaya sangat tuan deh, absolute induced DMF 200 volt. Quantity mana sila agan ni lah, engkau unit tu nak agan ni yang first year model ni, barangan tu dahana volt ana potensi lah ana, apa ibu deh, absolute ana engkau V ya dah. DI, ada ayat 5 ampere ni mana zero ni lek, beri biru ke ane je, ada ni barangan tu falls from ni barangan tu, 5 ampere ni mana zero ni korang new, apo change ana ada ayat DI equal to Final number itu zero minus five equal to minus five. Alangkah dengan kita buat, ini equation ini minus sojuba. Ia anda mesti tahu lagi ya. Ini minus sojuba kita, tapi ini minus orang sojuba kita madhi five minus zero. Anil five beri alam madhi anda orang perlu tidak. Dt. Samae anda nanti anda point de. Samae t. T berapa t anda kalau madhi point dua second. Apa nama kita anda kan anda itu? Semua anda kan anda itu. Alah, apam ini equation anda, semua adanya lah equation anda lecik. Ia nama apa? Semua apa anda nanti itu, baki gila apa tu yang kundu boh gum bol, absolon minus dt mungkin lekuk boh gunu, idi ya yang baru yang itu adi lekuk beri. Semua ni apa yang anda nanti? Yang nanti dt apa tu yang kundu boh gunu, absolon dt, di ay adi lekuk beri. Apa? Baki beri anda itu semua equal to minus Absolon dt by dt. Ini yang saya substitute ini adalah minus 200 into point one dt the point one divided by di the minus five. Ibu ada minus satu kan? Nenggal ini minus satu kan? Ada lagi minus satu kan? Nenggal ini minus satu kan? Dah. Enggaknya ada lagi minus satu minus satu point itu beri um 200 into point one itu beri um 20 beri um 20 by five four Henry. 
ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻറിയാണ് ജോസഫ് ഹെൻറി ഓർക്കുക ഹെൻറി അല്ലെ തന്നെ എന്ത് എഴുതുക ഫോർ എച്ച് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിറ്റേമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻ ദ ഫിഗർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് കറൻറ്റ് ത്രോ ദി ഗാൽവനോമീറ്റർ ഈസ് സീറോ മീറ്റർ ബിഡ്ജ് ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോവരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ തിയറി അതുപോലെ ഇത് വരയ്ക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഇവിടെയാണ് എക്സ് അൺനോൺ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിലും മതി പക്ഷെ അൺനോൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ് എന്നാണ് കൊടുക്കുക അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ ഓമിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നോൺ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെയാണ് ആർ എന്നുള്ള വാല്യൂ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിയറി എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ എന്നുള്ളതാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് എഴുതുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് അൺനോൺ ആർ നോൺ എൽ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്ത് ബാക്കി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ബൈഹേർട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ തെറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അൺനോൺ എന്നും അതിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന ലെങ്ത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്ത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ നേരെ വരുന്നത് ബാക്കി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എന്നും എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്ത് വരുന്നു ആർ എന്ന് വരുന്നു ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഫിഗർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം ത്രീ വരുന്നു എല്ലിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് ഫോർട്ടി വരുന്നത് ബാലൻസി ലെങ്ത്ത് അപ്പം ഇത് ഫോർട്ടി വന്നാൽ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എല്ലിൽ നിന്ന് വരും സിക്സ്റ്റി വരും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കുക അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു സീറോ സീറോ പോകുന്നു ബാക്കി എന്ത് വരുന്നു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് ടു ഓം എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫിഗറും അതുപോലെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം അതുപോലെ എക്സ് അൺനോൺ ആണ് ആർ നോൺ വാല്യൂ ആണ് എൽ ബാലൻസ് ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എയർ കോഡ് സോളിനോയിഡ് ഹാസ് തൗസൻഡ് ടേൺസ് പെർ മീറ്റർ ആൻഡ് ക്യാരീസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ടു ആംബിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വായിച്ച് നോക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകും ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോവിഡ് കാലമായത് കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ആ വർഷം ചോദിച്ചതല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എച്ച് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ആംബിയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ടു തൗസൻഡ് ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ എന്ന് വരും അത്രേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ ലൈറ്റ് ബൾബ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഓം ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എ സി സപ്ലൈ ഫൈൻ പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് കറൻറ്റ് ത്രൂ ദ ബൾബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അവിടെയാണ് പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഒക്കെ വരുന്നത് ആർമസ് വാല്യൂ ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ പീക്ക് വാല്യൂൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഓം ഇത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഡി സിയിലാണ് അല്ലേ എ സിയിൽ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആർ എം എസ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ആർ ആണ് എ സിയിൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഉള്ളൂ അത് അവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് വി ആർ എം എസ് ഐ ആർ എം എസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അപ്പം എ സി വോൾട്ടേജ് വി ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ എം എസ് ബൈ ആർ നമ്മളിവിടെ പറയില്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ എം എസ് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് വന്നു ഇതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പീക്ക്
അതിന് എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും ഉണ്ട് ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കരുതുന്നു അറിയില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പാർട്ടാണ് എ സിസ്റ്റം ഹാസ് ടു ചാർജസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കൂളും ആൻഡ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കൂളും ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഡിറ്റേമിൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ കുട്ടികൾ തിരിഞ്ഞുകൂടും അത് നോക്ക പോലും ചെയ്യില്ല ഒന്നുമില്ല കുട്ടികളെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് കാണാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു പി ഈക്വൽ ടു ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ചാർജസ് എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആർഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ആ അതിൽ ഒരു ചാർജും അവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ ടു എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതാ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ടു എ ആണ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കൊള്ളൂ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരെണ്ണം അടുത്തത് സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇത് എക്സ് വൈ സെഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഏതാണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് അങ്ങനെ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് വരുന്നു സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സാധാരണ ലെങ്ത് നമ്മളിവിടെ ടു എ എന്നാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു എ ഈക്വൽ ടു ഇത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ക്യൂവിന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റർ പോലും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് കരുതിക്കോ ആ പോയിൻറ്റ് കളയാനായിട്ട് സീറോ അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ബാക്കി എന്താ കുട്ടികളുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ദാ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കുളൂ മീറ്റർ എന്ന് വരുന്നു മിക്കവാറും എക്സാമുകൾക്ക് തരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം നോക്ക് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് കറണ്ട് ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോമാറ്റീവ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെയാണ് ആ ഇലക്ട്രോമാറ്റീവ് വേവ് ട്രാവൽസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ഇൻ ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് സി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അതായത് ഈ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാൻ മനസ്സിലാവാത്തവർ മലയാളത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാറ്റീവ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സി അതായത് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ബൈ ബി സീറോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി സീറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പം ഇ സീറോ ബൈ സി ഇ സീറോ
അതിൻ്റെ എൻ വിങ്സിനിടയിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്നതിനെ അതെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അതിനെന്ത് വേണം ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി ഇനി ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എൻ സി ആർ ടി തുറന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് തുറന്ന് നോക്കുക അതിലുണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നിടത്തുള്ള ഇക്വേഷൻ എൽ ബി വി അല്ലെങ്കിൽ ബി എൽ വി എന്ന് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എൽ വിങ്സിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ വെലോസിറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്ത അബ്സിഡോ അതായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് വോൾട്ടാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കാണ് അതൊന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിച്ച് പോവുകയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് എനി വൺ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അതിൻ്റെ എ പാർട്ടിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത് എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കാണ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഫീഡ്സ് ഇൻപുട്ട് പവർ ഇൻപുട്ട് പവർ അറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ യൂണിറ്റ് നോക്കി ക്വാണ്ടിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ പവർ ആണെന്ന് കരുതരുത് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു എ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് ഹാവിങ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടേൺസ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ എടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് എടുത്ത് എഴുതുക പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ അതായത് പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ പി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് അതായത് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി എൻ എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അല്ല വേണ്ടത് യൂണിറ്റ് നോക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് അതായത് വി എസ് ആണ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ആണ് വി എസ് ആണ് ടു ട്വൻറ്റി നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇക്വേഷൻ വി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഈക്വൽ ടു ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഐ മാത്രം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ ആറെണ്ണം വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നാലെണ്ണം ഉൾപ്പെടു അത് മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വി പി ബൈ വി എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ബൈ എൻ എസ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലത്തെ അപ്പോൾ എൻ എസ് ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വി എൻ എസ് ഇവിടെ നിർത്തുക ഇയാളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ വി എസ് എൻ പി ബൈ വി പി എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി ആണ് വി എസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ വി എസ് ടു ട്വൻറ്റി ആണ് വി പി ഇതാണ് എൻ പി ഇതാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ പേപ്പറിലെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന എൻത്ത് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് ഇ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇ വി ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാതെ പോകരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്രീ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് എനർജിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയണൈസേഷൻ എനർജി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്രീ ആക്കുക അതായത
radius of second electron orbit is n equal to 2 varu. Apo, rn equal to 2 square a0 ennu paranjal 4a0 ennu la answer maathra ningal ezhudiya madhi onnil 2 square a0 alengil 4a0 ennu maathra ezhudi kanya ningalku oru mark kittum adu bore radius umayittu bandhapetta avade padikkanda ningal equation aanu rn equal to n square a0 adu padikkada pogirathu appo second year higher secondary examination march 2021 le ella problems um cheythu kazhinju ini theory questions undu adu model nu munbu cheyan pattilla engilum april 26 nu munbu samayam kittugayanengil previous questions cheyan shramikkunnadana best wishes to all for model exam thank you all